ഹായ് വിവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്പൈസി ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നേപ്പാളി സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീംഡ് മോമോസ് സ്റ്റീംഡ് മോമോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കുക്കറിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഇഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഓരോ മോമോസും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടോയബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവോള നല്ലതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അര കപ്പ് ക്യാബേജ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിർബന്ധമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ രൂപത്തിൽ നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ചിക്കൻ കീമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിൻറ്റ് ചട്നിയുടെ കൂടെയും ടൊമാറ്റോ കിച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മോമോസ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ളൊരു സ്നേ സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ കിമയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഗീ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് മാവിനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഉരുളയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പരുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പരുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അരി അരിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരുത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഉരുളയെടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് മടുക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് മോമോസിൻ്റെ ശരിയായ പെർഫെക്ഷൻ ഈ മടുക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മടുക്കിട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് തിരിച്ച് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മോമോസ് റെഡിയായി 
ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ എത്ര പരത്തിയെടുത്ത് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പം അത്ര ചെറുതാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ അധികം തിക്കുമല്ല തിന്നുമല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഓരോ മോമോസും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനെല്ലാം പരത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മടുക്ക് അങ്ങ് താഴെയോളം കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളകി പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ മോമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മാവും നമുക്ക് മോമോസായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് താഴെട്ടിട്ടൊന്ന് വെക്കണം അത് നിർബന്ധമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി ഇത് വറന്ന് വരും അകമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് താഴെയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടി ഇതിനുണ്ടാകും നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ ഇത് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ടിന്നിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ മടക്കൊന്നും ഓയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇളകി പോവാതെ കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ നിൽക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൂടാ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് കൂടിയുണ്ട് അത് അരി അരിപ്പൊടിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പിയായി നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളൊരു മോമോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ മടുക്കും നല്ല കറക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഈ മോമോസ് നമുക്കിൻ്റെ അകമൊന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കീമയിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ചിക്കനും നല്ല പെട്ടെന്ന് വേവ് എത്തിക്കാണും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും എന്നെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ബൈ